well my dear students the course is labor policy pakistan and the topic in hand is definitions of award bench and full bench and collective bargaining agent ye jo definitions hain ye industrial relations act 2012 mein hain aaiye inko discuss one by one karte hain my dear students section 2 defines award as award means the determination by the commission or arbitrator of any industrial dispute or any matter relating thereto and includes an interim award yahan pe do teen alfaz hain unko zara dekh le iska kya maani banta hai ke definition mein lafz istemal hua hai determination determination ka matlab hai resolve definition mein lafz istemal hua hai commission commission ka matlab hai commission means the industrial relations commission constituted under section 53 arbitrator ka matlab hai arbitrator means a person appointed as such under section 40 aur lafz bada isme technical hai there to aap dictionaries khole to wahan par aapko alfaz milenge there to there by there in therefore hence forth thens forth here to for ye aapko aane chahiye to yahan par there to ka matlab hai relating to इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन टर्म का मतलब है टेम्पररी एंड प्रोविजनल तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी डेफिनेशन ऑफ अवार्ड माई डियर स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस एन अदर डेफिनेशन एंड दैट इज बेंच एंड फुल बेंच जो सेक्शन टू है वहां पर जो डिफाइन किया जा रहा है बेंच और फुल बेंच को वो ऐसे है कि बेंच एंड फुल बेंच मीन्स अ बेंच एंड फुल बेंच ऑफ द कमीशन कमीशन से मुराद है इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन इट मीन्स इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन फिफ्टी थ्री तो इसमें इसका मतलब ये है कि अगर आपने इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन को समझना है तो सेक्शन फिफ्टी थ्री जो है वो समझना पड़ेगा इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन क्या है ये आपके सामने सेक्शन फिफ्टी थ्री आ गया फेडरल गवर्नमेंट शेल कॉन्स्टिट्यूट अ नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन माई डी स्टूडेंट ये लॉ कह रहा है The commission shall consist of not less than ten full-time members, including the chairman. The qualification for appointment as a member or as the chairman of the commission shall be such as may be prescribed. The chairman and other members of the commission shall be appointed by the government in the prescribed manner. जो section सब section five है section fifty three का वो कह रहा है two of the members shall be appointed in the prescribed manner. to advise the chairman one to represent the employer and the other to represent the trade unions and the federations of such trade union section jo hai ye iska sub section 6 jo hai wo ye keh raha hai the chairman of the commission may in addition to the representative of workers appointed to the commission co opt in cases where he deems it necessary from amongst workers belonging to federation such representative workers as may deem fit jo sub section 7 jo hai wo is zaman mein keh raha hai the workers representative co opted under sub section 6 shall be entitled to such an honorarium as may be prescribed now my dear students let's move on to discuss the next next definition and that is collective bargaining agent collective bargaining agent kaun hai तो कहा जा रहा है कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री मींस द ट्रेड यूनियन ऑफ द वर्कमैन विच अंडर सेक्शन 19 इज द एजेंट ऑफ वर्कमैन इन द एस्टेब्लिशमेंट और एज द केस में बी इंडस्ट्री इन द मैटर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग माई डियर स्टूडेंट तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट वो ट्रेड यूनियन है जो के वर्कर्स के बिहाफ पे कलेक्टिवली इंप्लॉयर के साथ वर्किंग कंडीशंस के मुतल निगोशिएट करती है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स ये एक प्रोसेस ऑफ निगोशिएशन है जो इंप्लॉयर्स और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज के दरमियान में कुछ एग्रीमेंट्स तक पहुंचते हैं ताकि जो वर्किंग रिलेटेड रेगुलेशन है वो बनाई जा सके कुछ एग्रीमेंट्स किए जा सकें जो कि सैलरीज से मुतलका हो वर्किंग कंडीशंस के मुतलका हो 
بینیفٹس کے متعلقہ ہوں اور کچھ کوئی دوسرے جو ایسپیکٹس آف کمپنسیشن ہیں جو کہ ورکرز سے متعلقہ ہیں ان کے متعلق ہوں ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دا ٹاپک تھینک یو ویری مچ انڈیڈ